Hello everyone, welcome back to our channel Arunodayam Creations. Today we are going to learn about uh, travel of food from stomach to intestine topic and activity 10 from coordination in life processes in our video. Travel of food from stomach to intestine and activity 10 chaduko bodhunam e video lavam. First, after partial digestion of food in stomach, food stomach to partial digest type in karavata, it enters into the first part of intestine that is duodenum. Emotundi stomach lo nunchi intestine, first part of intestine that is duodenum lo enter outundi. By the term, when it enters into duodenum, the food appears like a soup like mixture. So, if you have a diodonum, you can enter the food in the mouth. Soup like food mixture. We have a mouth and a solid food material. So, if you have a diodonum, it appears more or less like soup soup. It appears more or less like porridge like consistency. It appears partial digestion. Okay, so this soup like food mixture which entered into diodonum is called as chyme. Then the chyme is plus sum and it is acidic in nature. That is what we call the acidic. Why chyme is acidic in nature? 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 We all know that stomach has hydrochloric acid. Why use it? For enzymatic actions, activations. Enzymes activate children and also for killing germs purpose. HCL is present and produced in stomach. So, if chyme is acidic in nature, why chyme is acidic in nature? Why chyme is acidic in nature? Whenever this acidic खाइम एंटर्स इनटू डियोडिनम ये एसिडिक खाइम इप्रेटे डियोडिनम ने केंटर आउट उन्दो देन दिस इनिशिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ टू हार्मोन्स दैट इस सेक्रेटन एंड कॉलिसिस्टोकाइने ये एसिडिक खाइम एंटर्स ने डियोडिनम ने केंटर आवगाने टू हार्मोन्स प्रोड्यूस आवडाने की इनिशिएट चेस ने टू हार्मोन्स these two hormones, these two hormones malli yen chesthai, they will initiate pancreas to produce pancreatic juice, liver to produce bile and small intestine to produce succus entericus. These two hormones malli yen chesthai, pancreas ni pancreatic juice produce chesela, liver ni bile produce chesela, small intestine ni succus entericus produce chesela, initiate chesthai. Okay, that means that soup like mixture entered into diodinum and by the time it enters into diodinum, it is acidic in nature. It initiates the formation or secretion of hormones called secretin and cholecystokinin. These two hormones in turn uh, initiates these three organs to produce their respective juices. Okay, pancreatic juice law, proteins, carbohydrates, fats, and digest avadanic cows and enzymes in type bilemo fats emulsification chest in the succus entericus lo koda chala chala enzymes in type one ni food material ni complete ka digest chest there mata so ee juices anni in chest thai finally in small intestine the food is completely digested with the help of these juices with the help of the enzymes present in these juices so for small intestine lo motam food anta complete ka digest hai po in the after completion of digestion digestion complete type in darvata next step in the absorption jaragali absorption absorption of nutrients e digest type in a food law on a nutrients and ema valley they have to get absorbed into blood blood look observe valley up any ever chase taru and a inner also small intestine has some finger like projections called as villa small intestine less finger like projections in tie what in a villa any plus some singular term at a villa sandamu and through these absorption of nutrients takes place into blood what it were a blood low key nutrients and you observe what they and that too that process is a selective process a process alone to not a selective process and and a the substances which are required for our body when a body a with a substance is kawali मन ब्लड लो केवल ते सब्सटेंसेस कहाँ वाले अंटायो आ सब्सटेंसेस मात्र में स्मॉल इंटरस्टेन लोन जी ब्लड लो कब्जा बोता ही ये भी अखर ले दो अभी हब्जब अब वो अभी मोते देवी लेंटर इन्टू नेक्स्ट पार्ट कॉलर्स और लार्ज इंटरस्टेन लो के इंटर होता है नमाता ओके सो अब्सोर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंस बाय � why do you think small intestine is long and coiled? So, here are some questions that you have to ask. Why small intestine is long and coiled? Why small intestine is long and coiled? Why small intestine is long and coiled? Here, the food material has to digest completely in small intestine. Small intestine is completely digested. Next part, large intestine is digested. 
ఓకే ఓన్లీ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ సమ్ ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియన్స్ అండ్ వాటర్ మాత్రమే జరుగుతుంది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో అండ్ స్టోరీస్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో డైజెషన్ మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే ఫుడ్ హ్యాస్ టు స్టే హియర్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ ఎక్కువసేపు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఉండాలి ఫుడ్ అప్పుడే ఈ జ్యూసెస్ అన్ని ఇట్లా ఉన్న ఎంజమ్స్ అన్ని వాటిని డైజెస్ట్ చేయగలుగుతాయి సో ఫుడ్ ఎక్కువసేపు ట్రావెల్ అవ్వాలి ఫుడ్ ఎక్కువసేపు ఉండాలి కాబట్టి ఈ స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది లాంగ్ గా ఉంటుంది ఫర్ కంప్లీట్ అబ్జార్బ్షన్ అండ్ ఫర్ కంప్లీట్ డైజెషన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫర్ కంప్లీట్ అబ్జార్బ్షన్ ఆల్సో డైజెషన్ మాత్రమే కాదు ఏమవ్వాలి ఆ డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ లోంచి న్యూట్రియన్స్ కూడా బ్లడ్ లోకి అబ్జర్వ్ అవ్వాలి కదా సో ఇంకాస్త ఎక్కువసేపు ఉండాలి ఫుడ్ అందుకోసం అని ఫర్ కంప్లీట్ డైజెషన్ అండ్ ఫర్ కంప్లీట్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ ద స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ అని ఇస్ వెరీ లాంగ్ ఇన్ నేచర్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ మరి కాల్డ్ గా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు సేవ్ స్పేస్ ఇన్ అవర్ బాడీ సో అది ఎంత లాంగ్ గా ఉంటే మన బాడీ కూడా అందులో హెల్దీగా ఉండాలి కదా అది కుదరదుగా సో అందుకని ఏమవుతుంది లాంగ్ గా ఉంది కానీ కాల్డ్ గా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది స్పేస్ సేవ్ అవుతుంది అనమాట మిగతా ఆర్గన్స్ కి కూడా స్పేస్ ఇచ్చినట్లు అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అబ్జార్బ్షన్ అబ్జార్బ్షన్ లో ఏ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ లో అంటే సెలెక్టివ్ ప్రాసెస్ అనేది చూస్తాం మనం అంటే సెలెక్టెడ్ గా విచ్ న్యూట్రియన్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ బాడీ అనేవి మాత్రమే అబ్జర్వ్ అవుతాయి కదా సో సెలెక్టివ్ ప్రాసెస్ అనేది చూస్తాం నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ చూద్దాం ఈ టాపిక్ మీకు అర్థమైంది కదా స్టమక్ లో నుంచి ఇంటెస్టైన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ టూ హార్మోన్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి ఇవి ఈ ఆర్గన్స్ ని యాక్టివేట్ చేసి జ్యూసెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సో వీటి ఎంజైమ్స్ ఫుడ్ మొత్తం కంప్లీట్ గా డైజెస్ట్ అయిపోతుంది అబ్జర్బ్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ ఏమో విల్లయ్ ద్వారా సెలెక్టివ్ ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతుంది యాక్టివిటీ టెన్ పేపర్ ట్యూబ్ అండ్ ఫోల్డెడ్ పేపర్స్ యాక్టివిటీ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ విల్ ఇన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఫింగర్ లెగ్ స్ట్రక్చర్స్ విల్ అయి ఉన్నాయి కదా వాటి వల్ల ఏంటి యూజ్ అనేది మనం ప్రాక్టికల్ గా తెలుసుకోవడానికి యాక్టివిటీ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు మనకి టెన్ ఇన్ టు ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ చార్ట్ పేపర్ తీసుకుని వాటి ఎన్స్ ని ఒక ట్యూబ్ లాగా జాయిన్ చేయమన్నాడు సో టెన్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ బ్రెత్ ఉన్న ఒక చార్ట్ పేపర్ తీసుకోమన్నాడు సో నేను ఏం చేశానంటే హాఫ్ మెజర్స్ తీసుకున్నాను హాఫ్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ సెంటీమీటర్స్ పేపర్ తీసుకుని వాటి ఎన్స్ ని ఇలా ప్లాస్టర్ తో నేను జాయిన్ చేశాను ఓకే సో ఇలా ఒక పేపర్ ట్యూబ్ ని ఫామ్ చేశాను ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ సెంటీమీటర్స్ పేపర్ ట్యూబ్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ చార్ట్ పేపర్ తీసుకుని వాటిని కూడా సేమ్ అలాగే జాయిన్ చేయమన్నాడు ఎన్స్ ని సో ఇక్కడ నేనేం చేసుకున్నాను హాఫ్ మెజర్స్ తీసుకున్నాను టెన్ ఇంటూ టెన్ సెంటీమీటర్స్ 10 సెంటీమీటర్స్ లెంత్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ బ్రెత్ ఉన్న ఒక పేపర్ ని తీసుకుని ఇలా వాటి ఎండ్స్ ని ప్లాస్టర్ తో జాయిన్ చేశాను నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు ఇన్సర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు ఫస్ట్ పేపర్ యాక్చువల్ గా ఈ రెండింటిలో ఏది పెద్దది మెజర్మెంట్స్ లో ఇది పెద్దది టెన్ ఇంటూ టెన్ సెంటీమీటర్స్ వీటి బ్రెత్ కూడా ఎక్కువ కదా సో దీన్ని ఏం చేయాలంట యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు ఇన్సర్ట్ దిస్ ఇన్ టు దిస్ స్మాల్ వన్ ఈ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకున్నాం కదా దీనిలో ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయమన్నాడు పాజిబుల్ అవుతుందా చూడండి దీన్ని దీని లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేయాలి కుదరట్లేదు ఎందుకని ఇది ఎక్కువ కాబట్టి మెజర్మెంట్స్లో సో నెక్స్ట్ ఏం చేయమన్నాడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎనదర్ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ పేపర్ అండ్ ట్రై టు ఫోల్డ్ ఇట్ యాజ్ మెనీ ఫోల్డ్స్ యాజ్ యూ కెన్ ఇంకొక టెన్ ఇంటూ టెన్ సెంటీమీటర్స్ పేపర్ తీసుకుని హాఫ్ మెజర్స్ తీసుకుంటున్నాను కదా నేను ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫోల్డ్ ఇట్ ఇంటూ యాజ్ మెనీ ఫోల్డ్స్ యాజ్ యూ కెన్ ఎన్ని ఫోల్డ్స్ కావాలంటే అన్ని ఫోల్డ్స్ చేసుకుని ఇలా ఒక ఫోల్డెడ్ పేపర్ లా చేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి ఒక పేపర్ ట్యూబ్ లాగా వాటి ఎండ్స్ ని జాయిన్ చేయాలి చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇదిగోండి టెన్ ఇంటూ టెన్ సెంటీమీటర్స్ పేపర్ ని ఇలా నేను ఫోల్డ్ చేసి ప్లాస్టర్ తో ట్యూబ్ లాగా తయారు చేశాను నా ట్రై టు ఇన్సర్ట్ దిస్ బిగ్ వన్ ఇది పెద్దది కదా దీన్ని ఈ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ సెంటీమీటర్స్ అందులో ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇందాక మనం టెన్ ఇంటూ టెన్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకున్న
దీని స్పేస్ ఎక్కువ కానీ ఫోల్డ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది తక్కువ స్పేస్లోనే ఎక్కువ స్పేస్ ఉన్న ఈ పేపర్ ఫిట్ అయింది అంతేగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు కదా యాక్చువల్గా లెంత్ వైజ్గా బ్రెత్ వైజ్గా చూస్తే లెంత్ వైజ్గా చూస్తే దీనికన్నా ఇది పెద్దది కదా కానీ ఏమైంది ఇక్కడ దీన్ని ఫోల్డ్ చేయడం వల్ల పెద్దగా ఉన్నా సరే దీనిలోకి కరెక్ట్గా ఫిట్ అయింది సో సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఏమవుతుంది విలని ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల వాటి సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఇంక్రీజెస్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ అబ్జార్బ్షన్ అంటే తక్కువ ప్లేస్లో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవచ్చు తక్కువ స్పేస్లో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది స్మాల్ ఇంట్రెస్టైన్కి సో అందుకోసం అని స్మాల్ ఇంట్రెస్టైన్లో మనకి ఫింగర్ లెగ్ స్ట్రక్చర్స్ విల్లై అనేవి ఉంటాయన్నమాట ఓకే దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ అబ్జార్బ్షన్ అబ్జార్బ్షన్ని పెంచడానికి ఫాస్ట్గా న్యూట్రియన్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతాయి ఓకే కింద క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు చూడండి వాట్ సిస్టమ్స్ టు యూ థింక్ ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ హియర్ సో ఇక్కడ ఏ సిస్టమ్స్ టుగెదర్గా వర్క్ అవుతున్నాయి ఈ ప్రాసెస్లో స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం దగ్గర అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ వర్క్ అవుతున్నాయి అవునా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్లో ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అన్ని డైజెస్ట్ అవుతున్నాయి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్లో ఏమవుతున్నాయి అబ్జర్వ్ అయిన న్యూట్రియన్స్ అన్ని బ్లడ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఓకే సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ Do you think those systems work together in the whole length of the digestive canal? So, these two systems, the digestive canal is the same as the first and the last one. No. These two systems are the same as the vigorous and the two other work. This is the same as the small intestine. Okay, this is the small intestine. This is the same as the food material. This is the same as the nutrients release. So, these two systems are the same. విల్లై దగ్గర మాత్రమే విగరస్గా వర్క్ చేస్తాయి మిగతా సిస్టమ్స్లో మనకి ఎక్కడో పొరపాటున కనిపించినా సరే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇంత కోఆర్డినేటివ్గా వర్క్ చేయవు అవి స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం దగ్గర విల్లై దగ్గర మాత్రమే వర్క్ చేస్తాయి ఓకే ఈ టాపిక్ మీకు అర్థమైంది కదా మనం స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏన్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఈ వీడియోలో స్మాల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏన్లో ఏ ఏ హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఫుడ్ ఎలా డైజెస్ట్ అవుతుంది ఎలా అబ్జర్వ్ అవుతుంది అనేది మనం విల్లైని ఇలా యాక్టివిటీ ద్వారా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఓకే మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే నన్ను కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను క్లారిఫై చేస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్